Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel simple à réaliser qui vous aidera peut-être à dormir la nuit avec cette chaleur. Je tiens à préciser que ce tuto ne remplacera pas une climatisation. Mais je pense que très nombreux d'entre vous pourra respirer la nuit grâce à cette astuce. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin d'une prise connectée, un humidificateur, pas n'importe quel humidificateur. Je vous expliquerai après pourquoi il est important de bien choisir son humidificateur. Il me faut également un capteur de température connecté tout cela pour moins de 60 euros selon le type d'humidificateur le but est de ne pas gaspiller des centaines d'euros je vous mettrai les liens des équipements que j'utilise dans cette vidéo dans la description en premier temps je vais vous expliquer rapidement le but de l'installation cette installation sera en domotique malheureusement si vous n'avez pas internet chez vous il est difficile de la réaliser par contre si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans la domotique pas de panique, il suffit de suivre le tuto à la lettre et vous y arrivez sans souci. Je continue. Sur mon installation, je veux que mon humidificateur se mette en fonctionnement dès que la température dépasse un certain seuil. Dans mon exemple, dès que la température de la maison dépasse 26 degrés, je veux que mon humidificateur fonctionne. Par contre, dès que la température de la maison baisse à moins de 26 degrés, je veux que l'humidificateur s'arrête. Et tout cela automatiquement sans que j'intervienne. La seule chose que je dois faire, c'est de contrôler le niveau d'eau dans l'humidificateur. Première étape, il faut appairer la prise ainsi que le capteur de température à votre box et votre téléphone. Selon les modèles, il faut juste suivre la notice du fabricant. Ici, j'ai déjà appairé mes deux appareils à mon téléphone comme vous le voyez. Maintenant, je vais créer un scénario. Pour ce faire, je clique sur scène. Ensuite, je clique sur la croix en haut à droite. Je clique sur « Lorsque le statut de l'appareil change ». Je choisis le capteur de température. Je clique sur « Température ». Je mets « Supérieur à ». Je choisis la température que je veux en dessous, dans mon cas 26 degrés. Je fais « Suivant ». Le scénario est, si la température est supérieure à 26 degrés, alors ma prise s'allume pour allumer l'humidificateur. Donc, je clique sur « Alors », la croix qui est à droite ou « Ajouter tâche ». Je clique sur « Exécuter le périphérique ». Je choisis la prise. Pour cette gamme de prise, je clique sur « Switch » et je fais « On ». J'enregistre. Je fais « Suivant ». Je clique sur « Enregistrer ».« Automatisation créée »,« Commencer à l'utiliser ». Je fais « Oui ». Je viens de finir le premier scénario. Si je résume, dès que la température de la pièce est supérieure à 26 degrés, mon humidificateur se met en route. Par contre, je vais mettre une sécurité en plus dans le cas où la température de la pièce baisserait à moins de 26 degrés. C'est-à-dire, dès que la température de la pièce baisse à moins de 26 degrés, je veux que mon humidificateur arrête de fonctionner. Petite précision, ce système ne fonctionne pas avec tous les humidificateurs. Je vous expliquerai après. Je vais créer mon deuxième scénario. Le principe est exactement la même chose que le premier scénario. Je clique sur « Scène ». Ensuite, je clique sur la croix en haut à droite. Je clique sur « Lorsque le statut de l'appareil change ». Je choisis le capteur de température. Je clique sur « Température ». Je reste sur « Inférieur à ». Je choisis la température que je veux en dessous. Dans mon cas, 25,9 degrés. Je fais « Suivant ». Le scénario est « si la température est inférieure à 25,9 degrés, alors ma prise s'éteint pour éteindre l'humidificateur. Je clique sur « Ajouter tâche ». Je clique sur « Exécuter le périphérique ». Ici, je choisis la prise. Je clique sur « Switch » et je fais « Off ». J'enregistre. Je fais « Suivant ». Je clique sur « Enregistrer ». Automatisation créée, commencer à l'utiliser, je fais oui. 
Maintenant, si je résume mes scénarios, dès que la température intérieure de la pièce dépasse les 26 degrés, l'humidificateur se met en route. Par contre, dès que la température de la pièce descend à moins de 25,9 degrés, l'humidificateur arrête de fonctionner. Les consignes de température que j'ai mentionnées ne sont que des exemples. Bien sûr, chez vous, vous pouvez mettre la température que vous voulez. À présent, je vais faire le test. Avant de faire le test, je tiens à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Je tiens aussi à remercier mes abonnés pour leur soutien. Aujourd'hui, vous êtes plus de 55 000 personnes à suivre la chaîne 99 outils. C'est pour cette raison que de temps en temps, je publierai des vidéos réservées qu'aux abonnés. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur « abonner » et activer la cloche de notification pour être alerté des vidéos que je publie. Pour le test, je vais utiliser ce sèche-cheveux pour simuler la montée de température de la pièce. Comme vous le constatez, à l'heure actuelle, la température de la pièce est à 20,2 degrés. Pour le choix de l'humidificateur, si vous voulez faire ce genre d'installation, je vous conseille fortement de choisir un humidificateur avec réglage manuel et une contenance d'eau au moins 3 litres minimum. Le prix n'est pas très élevé. Si vous prenez un tactile, malheureusement, vous ne pouvez pas faire cette installation, sauf si celui-ci est connecté. Pour bien rafraîchir la vapeur d'eau qui sort de l'humidificateur, je vais mettre un bloc de glace dans le réservoir. Tout le système est en place. Maintenant, je vais simuler la montée de température au niveau de capteur de température. Vous constatez que la température a augmenté et la prise où est branché l'humidificateur s'est allumée et fait fonctionner l'humidificateur. Comment ça fonctionne Dès que la température a dépassé 26 degrés, le capteur donne l'ordre à la prise de fonctionner et d'allumer l'humidificateur. Ici, comme vous le voyez, j'ai déjà allumé l'humidificateur que j'ai réglé à la puissance que je veux qu'il fonctionne. Si je débranche la prise connectée et mettre l'humidificateur sur une prise normale, Vous constatez que ça fonctionne directement. D'où l'importance de prendre un humidificateur non tactile. Je vous ai mis les liens de la prise connectée, l'humidificateur ainsi que le capteur de température dans la description. Un dernier conseil pour le choix de votre humidificateur. Prenez-en avec une sécurité manque d'eau. Comme celui que j'ai ici, dès qu'il n'y a plus d'eau, il se met en défaut. Maintenant, je vais simuler l'arrêt de l'humidificateur. La consigne que j'ai mentionnée dans le scénario est si la température baisse en dessous de 25,9 degrés, l'humidificateur arrête de fonctionner. Comme vous le constatez, la température commence à baisser. À présent, il faut se focaliser sur notre humidificateur pour voir si l'arrêt sera automatique. Comme vous le constatez, dès que la température est en dessous de 25,9 degrés, l'humidificateur s'est tout de suite arrêté. Je fais remonter la température. La température vient de dépasser les 26 degrés et l'humidificateur s'est remis en route. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider durant les fortes chaleurs, surtout la nuit. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.